。呃，吴老星对马尔科的评价，才明白香克斯为何两次邀请他上船。当年黑胡子杀害同伴萨奇，抢走安安果实，艾斯不顾劝阻，一个人去追捕黑胡子。香克斯得知消息后，就去找白胡子，希望他能召回艾斯，担心世界会因此大乱。刚刚登上莫比迪克号，就开始挖墙脚，邀请马尔科加入红发海贼团，结果被当场拒绝。本以为香克斯只是开了一个玩笑，毕竟四皇海贼团都有挖别人墙角的习惯。大妈去找老情人凯多联手，就曾让严灾静加入自己。和之国大战完结后，红发海贼团也来到和之国，香克斯再次邀请马尔科成为自己的伙伴，结果又一次被拒绝，理由是不想给大海贼当保姆。难道香克斯邀请马尔科是看中蓝色火焰的治疗能力吗？可是红发海贼团已经有了船衣本箱了，马尔科的赏金并不算高，只有13亿 7,400 万贝里。在顶上战争轮番对抗过三位海军大将，又在和之国一个人挡住严灾静和意灾奎因，一度认为具备四皇守门员的战斗力。吴老星不仅认可他的实力，还认为他有统帅能力，可以带领白胡子海贼团的队长们成为四皇。不过马尔科在了结之战中惨败给了黑胡子海贼团。如此来看，香克斯两次邀请马尔科上船，不仅仅是因为他的实力，还有很不错的统帅能力。马尔科在顶上战争失去老爹，在了结之战失去兄弟，香克斯邀请他当同伴。或许是不想让马尔克太孤独吧。一场战斗测出索隆和山治的实力差距，现在两个人的战斗力完全不在同一级别。自从草帽团成立开始，海你们就在讨论山治和索隆谁更强。尾田成公开表示过，他二人是路飞的左右手，战斗力也是旗鼓相当。不过再从索隆和山治的对手来看，索隆的战斗力要占据一些上风。对战老沙的巴洛克工作设施，山治的对手是敌方的第三战力小峰，索隆的对手是达兹波尼斯，是战斗力仅次于老沙的二号人物。还有去司法岛救罗宾。索隆的对手卡库比山治的对手加布拉更强一些。经过两年的修炼，索隆的实力深不见底，山治则被调侃战斗力太拉垮。对战身为中将的维尔戈，武装色强度不如对方，留下小腿骨裂的污点。还有与多弗朗明哥交手被吊打，如果不是罗及时赶到，山治必定会惨败。反观索隆的战绩可谓强无敌，对战明哥的手下皮卡可以说是绝对秒杀。与海军大将藤虎交手，虽然被打到嘴角流血，实力也得到了藤虎的认可。进入和之国后，索隆的表现依旧亮眼。轻松干掉同为超新星的基拉，又将黑刀秋水归还给和之国，换来妖刀炎魔，武装色霸气得到很大提升。遇到赏金三亿五千万的超新星阿普，稍微认真战斗就能将其秒杀。去鬼岛屋顶对战两位四皇，索隆以血肉之躯挡下最强合体技能霸海，又拖着三十多处骨裂的身体，给世界最强生物凯多腹部留下一道伤疤。后来与赏金十三亿九千万的炎灾境战斗，前期索隆被打得毫无还手之力，觉醒霸王色霸气之后。索隆斩断进了一条翅膀，成功登基地狱之王。山治对战一灾奎因时觉醒血统因子，速度、力量和身体强度得到全面提升。击败赏金十三亿两千万贝利的一灾奎因，也被海米送上了魔神的称号。可惜山治并没有觉醒霸王色霸气，相比索隆的战斗力还是有一定差距。不过尾田在漫画的彩页中给出暗示，表明索隆和山治的实力依旧相差不大。目前草帽团正在弹头岛冒险，索隆的对手是 CP 0的陆奇。场面上并没落下风，山治见到波尼有危险，主动攻击五老星萨坦胜，结果被对方弹飞后受伤。萨坦胜拥有恶魔果实觉醒能力以及霸王色霸气，战斗力应该在四皇级别。山治与萨坦胜的实力差距如此之大，也能表明他距离四皇还有很大距离。索隆与最顶尖的四皇凯多交战，虽然战败也给对方留下了一道深深的伤疤。通过对战四皇级强者的结果来看，山治与索隆的战力完全不在一个级别。赤犬能与白胡子打得有来有回，青雉也能让黑胡子不敢动手战斗。黄猿为何会被武当路飞一拳爆头？是尼卡太强还是黄猿太弱呢？从四个方面能得到答案。第一是黄猿坚持模棱两可的正义，对待任何事物都不认真。当年去香波地群岛团灭超新星，却没有将任何一人抓捕去监狱。后来对付草帽团一伙，黄猿也没有下杀手，踩着索隆练习高抬腿，直到冥王雷利出现，一拖鞋踹飞自己的光速踢，让草帽一伙逃生。在弹头岛遇到草帽团。黄猿依旧没有认真战斗，才导致对战路飞时完败。第二个原因是黄猿在执行任务，首要目标是将贝加庞克抹除。在与路飞战斗的同时，还要分心去找贝加庞克，导致没有用全力。黄猿虽然是和赤犬齐名的海军大将，至今也没有展示过超强的实力。顶上战争面对红发团的黄副本贝克曼，也只能乖乖举起双手表示投降。现在与真正的四皇路飞战斗，黄猿处于分心状态，被爆头也理所当然。第三个原因就像前大将泽法说的那样。黄猿太过依赖恶魔果实，面对弱者有绝对碾压的实力，对战顶级强者时就显得非常吃力。当年在马林范多攻击白胡子，八尺琼勾玉被马尔科用身体挡住，不仅没有对小马哥造成任何伤害，自己还被对方一脚踹飞。还有在剧场版《红发歌姬》中，黄猿当着红发海贼团的面攻击乌塔，光速移动也被香克斯的瞬间移动压制，担心脑袋落地，乖乖举手投降。对战路飞的时候也能看出来，
。黄猿太依赖果实，导致霸气修炼不强，在顶级强者的战斗中处于劣势。凯多老师就曾说过，恶魔果实都是浮云，只有霸气才能凌驾于一切。不管是罗杰还是白胡子，在对待强者的时候，都会用霸王色缠绕攻击。黄猿连霸王色霸气都没有展示过，显然打不过掌握觉醒和霸缠的路飞。第四的原因，就像海米一直讨论的那样。黄猿的真实身份是革命军，虽然剧情中没有明确交代，但从黄猿对待草帽团的战况可以确定，当初在香波地群岛，黄猿能瞬间秒杀超星星，却没有立马干掉索罗。还有在顶上战争的时候，黄猿每次攻击路飞都有在救人的嫌疑。最重要的是黄猿吊儿郎当的表情，与变成小老头的路飞一模一样。如果黄猿真是路飞的好舅舅，被武当路飞爆头有是一次演技的提升。黑胡子公开龙的真实战斗力，远在四皇之上，也难怪赤犬执意要在马林饭多干掉路飞。自从在罗格镇操控风雨雷电救路飞，龙至今都没有展示过实力。作为世界上最危险的罪犯，他的战斗力到底有没有四皇级别呢？伊万科夫是革命军最早的干部，对龙的实力强弱一定非常清楚。看到龙面朝着东海的方向眺望，直接来了一句：“这就是野兽归巢的本能。”可见，在老下属伊万科夫的心目中，龙的强大如同凶猛的野兽一般。得知路飞是龙的儿子后，也认同他的强大恢复力是来自龙的基因。卡普对自己儿子的实力也应该很清楚。公开路飞身世的时候却很平淡，一边扣着鼻屎，一边说龙是那家伙，已经认可大儿子是不得了的强者。听到龙是路飞的老爸后，草帽团除了路飞以外，所有人都非常震惊。山治和娜美一直强调龙的强大，同时还指责路飞居然有如此强悍的龙霸。罗宾则告诉路飞，即便是强如四皇，也没有与海军抗衡的战力。但龙率领的革命军敢于挑战世界政府，他们的力量绝对不在四皇团之下。多弗朗明哥一直是地下世界的王。对各方势力的战力都很清楚。他在评价世界格局的时候强调，革命军和四皇一样有抢夺王座的实力。在顶上战争的时候，从赤犬对路飞的态度也能反映出龙是顶级强者。见到路飞带着越狱小分队从天而降，所有人都在感叹草帽小子不得了。只有赤犬一个人强调路飞是龙的儿子，与艾斯一样必须在马林饭多干掉。可见在赤犬看来，龙的强大和罗杰一样，他们的后代绝不能存活于世。被白胡子暴揍一顿，跌入裂缝之中。差点丧命的赤犬也没有放弃追杀路飞，拖着重伤的身体，面对白胡子海贼团全部对抗，也要将路飞的脑袋留下。如果不是香克斯带着红发团来到马林饭多，赤犬绝对不会让路飞逃走。黑胡子得到阵阵果实后自称最强，继任白胡子成为四位海上皇帝之一。得知巴沙斯被萨博打成重伤后，无意间发现革命军的大本营，却没有第一时间去救人，而是在通知海军之后才敢带人前往白土之地。可见黑胡子也很忌惮龙的实力，即便是手持两颗恶魔果实也未必能获胜。不过龙也有畏惧的强者，得知神之骑士团出动后，也露出了一脸惊慌。现在想想当初赤犬执意干掉路飞，对海军是多么正确的决定。伊姆手下最强的战力输出公开，吴老星吃了幻兽种也只能排第二。CP 组织看似很强，战斗力却垫底。伊姆之所以能统治世界八百年，离不开手下强大的战斗力团队。CP 组织是伊姆的谍报部门，除了搞情报，还要负责保护天龙人。一度认为 CP 组织能比肩四皇团。不过 CP 0的战斗表现太让人失望，在鬼岛战争中，两位 CP 0联手攻击一藏，结果还被对方反杀一人。塔库从 CP 9晋升为 CP 0之后，也掌握了果实觉醒，结果被索隆吊打。还有陆奇也是 CP 0中的顶级强者。面对武当状态下的路飞被玩虐，自从赤犬晋升为元帅之后，海军的整体战力大大提升，可以单独面对四皇，而且海军人数众多。即便是年轻的白胡子，也不愿意与海军展开鏖战。不过现在海军的顶级强者在变少，青雉辞去大将，加入黑胡子海贼团；战国选择退休，负责教育海军新人；卡普也在蜂巢岛战败，下落不明。新来的两位大将藤虎和绿牛，都说有怪物水准，战斗表现却非常一般。绿牛还没见到香克斯的面就被吓跑，对战巨人茉莉手掌被刺穿，处于劣势。还有现在的海军中将，虽然人数众多，面对顶级强者可以说不堪一击。神之骑士团是仅次于五老星的存在。只有在遇到重大事件时才会出动。他们的首领叫费加兰杜格林古圣，是曾经参加神之谷大战的王者。其他成员暂且还没有展示实力，能作为天龙人的护卫必定都是强者。多拉格对神之骑士团也非常忌惮，强调他们出动代表真正的战争开始。五老星作为世界政府的最高统治者，地位仅仅次于伊姆大人。五个老头都有着武神称号，而且都是某种动物系恶魔果实能力者。其中科学防卫武神叫萨坦圣，已经在弹头岛事件中展示过实力。他的恶魔果实已经达到觉醒境界，实力不强的人甚至会被他用眼神爆头。而且萨坦圣还拥有霸王色霸气，不出意外，五老星都应该是顶级强者。不管是海军还是五老星，相比贝加庞克的武器来说，都不算最强输出。先不讨论贝加庞克制造的普通武器，就和平主义者都能超过一般的强者。当年在香波地群岛，草帽团的三大主力联手，才勉强干掉一个和平主义者。世界会议过后，赤天使登场。他们的战斗完全不在真正的七武海之下。黑胡子与赤天使鹰眼有过交战，
他的破坏力不输任何一件远古兵器，仅仅用一次攻击就能毁灭一座岛屿。萨坦圣亲自去弹头岛，目的就是夺取制造圣母烈焰的材料母火种。曾经对战多拉格惨遭暴打，亲生女儿差点被亲自干掉。赤犬身上还有哪些你不知道的秘密？年轻的赤犬和黄猿一起加入海军，那时他的梦想是成为剑士，可能是觉得修行道路太艰苦。赤犬果断放弃梦想，吃下岩浆果实。尾田曾在赤犬的生命卡中强调过，岩浆果实拥有世界上最顶尖的攻击力，甚至还开玩笑的说过。赤犬的实力等于十个白胡子黄猿和青雉加起来，即便是海贼王罗杰与他战斗，也只能挡住赤犬一拳，第二拳会战败。虽然这是尾田在 SBS 中的戏言，也能从侧面反映出赤犬的恐怖战斗力。在马林饭多见到路飞带着越狱小分队从天而降，赤犬的表现很是特别，没有像其他人一样叫路飞草帽小子，而是不断强调路飞是龙的儿子。即便是面对白胡子海贼团的众多队长，也要将路飞的脑袋留在马林饭多。只能说赤犬对龙的实力非常清楚，担心路飞会成长为他老爸一样的强者。从此是否可以推断出赤犬与龙有过交战？结果是被龙狠狠揍了一顿。顶上战争完结后，赤犬为了当海军元帅，与青雉在庞克哈萨德决斗，两人大战十天十夜才分出胜负。青雉以微弱的劣势战败，却被打断一条腿。赤犬也丢掉男人最重要的东西——面子。面对吴老星被骂，他的面子不值一提。还有手下的大将藤虎也没给他留面子，在电话虫中与赤犬互相骂了起来。后来青雉透露说。赤犬在那场战斗中被打得满身是伤，碍于面子没有对外人说。卡普带着 Sword 成员去蜂巢岛就克服，其中有一个女生叫云雀，她使用贝加庞克制造的武器，从战斗表现来看并不算什么强者。有细心的海敏发现，云雀衣服上的图案与赤犬身上的纹身一模一样，因此推断出云雀就是赤犬的女儿。从两人的年龄来看，这种关系的确成立。还有青雉在对战 Sword 成员时，没有攻击实力更强的格鲁斯和孔雀等人。反而是将实力很弱的云雀冻成雕像，有一种拿赤犬女儿撒气的感觉。不过赤犬与卡普也算是仇人，按理说不应该把亲生女儿放在他身边才对。目前赤犬身上还有一个谜团没有公开，就是会不会最顶尖的霸王色缠绕攻击。在所有的海军大将之中，只有前元帅战国确定拥有霸王色霸气。青雉与卡普战斗出现过黑色闪电，不是霸缠攻击，更像是武装色碰撞。赤犬的生命卡也没有显示拥有霸王色，难道他真的没有成为王者的资质吗？盘点六个已经重生的恶魔果实，成就三皇一帝。不过有两个神级能力惨遭浪费。第一个是超人系阵阵果实，上任能力者是世界最强男人白胡子。当初去马林饭多救艾斯，白胡子展示过毁灭世界的力量，就连英雄卡普也感到畏惧，让手下的海军千万不能掉以轻心。拖着重伤的身体暴揍赤犬一顿，差点让赤犬跌入大海丧命。白胡子死后，黑胡子得到阵阵果实，立马就叫嚣自己是最强男人。黑胡子显然是在吹牛逼，被变成大佛形态的战国一巴掌拍吐血。还有面对香克斯的红发海贼团，他也不敢应战，带着手下乖乖离开。黑胡子对阵阵果实的开发并不好，没有达到白胡子毁天灭地的高度，对战赏金只有三十亿的罗，只用阵阵果实战斗被狠狠揍了一顿。第二个超人系魂魂果实，第一任能力者是莫罗修女，她没能用魂魂果实提升战斗力，最终被爆发事实症的玲玲吃掉。大妈利用魂魂果实带来的力量，一步步成为雄霸一方的海上皇帝，不仅可以利用灵魂创造霍米兹战斗，还能利用寿命进行治疗和提升实力。可惜的是没能将魂魂果实觉醒，被罗和基德联手打败，跌入岩浆中丧命。第三个是透明果实，对战斗力的提升不大，却能完成很多人的梦想。第一任能力者是阿布萨罗姆，靠着透明果实差点将娜美占为己有。溪流得到透明果实后，除了搞隐身偷袭，也没开发出特别的用处。如果透明果实不能让见闻色失效，溪流与索隆的最终决战必定会惨败。第四个是稍稍果实，上一任能力者是艾斯，对果实开发堪称完美，不仅有单体爆发和远程输出技能，还有很不错的群攻 AV 技能。可能是艾斯太依赖稍稍果实的强大力量。才导致他丧命，岩浆拳头之下。萨博是稍稍果实的第二任能力者，将霸气与果实的结合非常完美。对战黑胡子海贼团第一船长巴沙斯，几乎以秒杀的方式获得胜利。与大将藤虎战斗，从场面上看也是五五开，实力绝对有大将级别。世界会议期间，萨博从五老星和鹦鹉手中逃走，也被世人称为炎帝。第五个是超人系屏障果实，第一任能力者是黑炭禅丸，出场次数不算多，制造出来的屏障连光月玉田都无法攻破。第二任能力者是巴托洛米奥。靠着屏障果实拥有堪称无敌的防御，即便是能打伤四皇的王者之拳，也不能攻破小巴托的屏障防御。只可惜这两人都浪费了屏障果实，没能开发出很强的攻击招式。第六个是超人系模仿果实，上一任能力者是黑炭木禅，靠着模仿能力杀害光月寿喜烧，帮助黑炭大蛇成为和之国将军。现在是小冯吃了模仿果实。目前正在推进城的人妖乐园享受，不管是小冯还是黑炭木禅，都是模仿外表，并没有拥有被模仿人的实力。如果能模仿顶级强者的攻击招式，模仿果实绝对是无敌的存在，让两位拥有最强称号的四皇技能，用武装色霸气征服索隆
，在白胡子海贼团就是二番队长。当年洛克斯海贼团解散后，白胡子带着手下的人来到和之国。玉田为了出海冒险与白胡子战斗，起初两人打得有来有回。当白胡子使用阵阵博士后，玉田没能抵挡住，被一拳头打飞。随后白胡子表示玉田太强大，不适合让如此强大的人当伙伴。可见拥有世界最强男人称号的白胡子，对当年的玉田也是有所忌惮。登上白胡子的船后，玉田在大海上驰骋，经常霸占报纸的头条。后来与罗杰海贼团相遇，玉田一个人冲在前面，瞬间干掉几个小人。雷利和贾巴立马站了出来，亮出手中的兵器，准备阻挡攻越玉田。两人是海贼王的左右手，居然想着联手出击，也是认可玉田的强大。后来玉田与贾巴大战三天三夜不分胜负，实力至少不输任何皇族。不过玉田对战罗杰可谓一招毙命，没能挡住霸王色缠绕神臂的攻击，被打飞的玉田一脸疑惑的表情。可见他并没有掌握最顶尖的霸占攻击。罗杰抵达拉苏德鲁后解散海贼团，玉田也在雷利的护送下回到河之国，见到妻儿被大蛇将军欺负，一个人去报仇，却没能攻破平掌国时的防御。当时的凯多也不敢对抗玉田，用谎言争取五年的时间来提升战斗力。到了真正对战攻越玉田的时候，巨龙形态的凯多也被砍伤不敌，靠着黑炭木铲的诡计才得以获胜。可见当时的凯多并不能完胜玉田，在鬼岛屋顶对战路飞的时候，凯多也认可玉田与实力对抗自己。索隆没有见过光月玉田。却被他的武装色霸气彻底震死。对战岩灾境的时候，妖刀炎魔出来捣乱，擅自释放索隆的武装色。索隆也感叹道：“光月玉田的到底有多强的霸气，才能控制住炎魔？”可见，在索隆看来，自己的实力相比当年的玉田还有不小的差距。得知大妈去和之国找凯多后，赤泉以武士太强大为由拒绝还原出差。和之国闭关锁国几百年，只有光月玉田出海展示过武士的实力。赤泉不敢让黄猿去处理和之国事件，也是认定玉田有超越大将的实力。后来，赤泉派遣绿牛去和之国上海。特意叮嘱他不要去招惹路飞和武士们。如此来看，玉田的战斗力到底有没有四皇水准？陆奇公开索隆的真正战斗力，霸王色再次升级，妥妥的大将级别。自从索隆在鬼岛觉醒霸王色，击败赏金十三亿九千万的炎灾境后，就一直有海米在讨论登基地狱之王的索隆实力有没有大将级别。当年在无名小岛遇到青雉，为了保护罗宾，草帽团三大主力齐上阵，结果被青雉瞬间秒杀。索隆的战斗力相比海军大将有天壤之别。来到香波地群岛，索隆与大将黄猿有过交战，全程被单方面碾压。如果不是冥王雷利登场，索隆的小命铁定被黄猿的光速踢夺走。跟着鹰眼学习两年，索隆的剑术和霸气得到提升，实力也是深不见底。对战多弗朗明哥的手下皮卡，几乎以秒杀的方式获得胜利。不过与大将藤虎战斗，索隆处于明显劣势，嘴角被对方打流血。虽然飞翔斩击得到藤虎的夸赞，但实力相比海军大将还有一定差距。进入和之国后。索隆答应日和的请求，将黑刀秋水归还给和之国。得到光月玉田身前的佩刀研磨，是一把能擅自释放武装色的妖刀，拖着三十多处骨裂的身体，使用九刀流亡者系重创凯多腹部。凯多也很认可索隆的实力，强调他的斩击会给自己留下伤疤。对战露娜利亚一族的炎灾境时，索隆的攻击毫无效果，处于劣势。期间妖刀研磨出来捣乱，擅自释放武装色，差点让索隆丧命。索隆在绝境之下觉醒霸王色霸气，才将赏金十三亿九千万的炎灾境击败。抵达弹头岛之后。索隆的第一个对手是卡库，曾经在司法岛击败过对方。即便卡库使用恶魔果实觉醒能力，对战索隆也处于明显的劣势。得知黄猿闯入弹头岛之后 ，CP 0的陆奇立马叛变与索隆开战。陆奇应该有接近海军大将的实力，对战吃了稍稍果实的萨博不落下风。不过与开启武当的路飞战斗，陆奇使用出觉醒能力，依旧处于明显劣势。对战索隆的时候，陆奇也使用出果实觉醒能力，表现出能干掉对方的气势。索隆也没有轻敌，将霸王色缠绕在刀上，有霸王色缠绕攻击的样子。陆奇强调，索隆是四皇团的皇父，可见索隆的战力表现已经能接近大将。索隆对战陆奇虽然不是很轻松，却自信能在这场战斗中击败对方。目前，路飞与黄猿的战斗还在进行，五老星萨坦圣也有可能加入战斗。之前，陆奇也说过，只要他和黄猿在，就能在弹头岛消灭草帽一伙。如此来看，弹头岛事件不会很快结束。索隆对战陆奇是提升实力的机会，迫使索隆掌握霸王色缠绕攻击，击败陆奇后，妥妥的有大将水准。打不过曾经的最弱七五海，让赏金接近四十亿的四皇畏惧。卡普自认一个人打不赢巴雷特，巴雷特绝对是战斗方面的天才，十三岁就能凭一己之力称霸战场。因为实力太过强大，十四岁晋升为将军，还被民众称为国家英雄。十五岁的巴雷特经常挑战罗杰，不过每一次挑战都以战败收场。罗杰也认可巴雷特的实力很强，期待他在未来能超越自己。在罗杰船上的几年里，巴雷特经常挑战雷利，都是以平局收场。年轻的雷利少说也有四皇水准，打不赢巴雷特难道是在放水吗？得知罗杰身患重病之后，巴雷特选择一个人离开，很快便成为超级新人，与克洛克达尔有过战斗，具体的经过没有公开，据说是不分胜
，也能用沙刀劈开大将赤犬的身体。当年的克洛克达尔能抗衡巴雷特，也算是情理之中的事情。得知罗杰被处刑后，巴雷特彻底暴走。将整个大海搅得天翻地覆，海军让战国与卡普联手出动屠魔令，将巴雷特的体力耗尽才去抓他。难道在卡普和战国看来，仅凭借他们一个人的力量都打不赢巴雷特？二十年后，巴雷特逃离海底监狱，掌握果实觉醒能力，再次驰骋大海。卡普很无奈地表示，罗杰死后，巴雷特失去寄托，成为很难对付的人，去海底监狱招募同伴。黑胡子见到巴雷特，第一时间表示认怂，让手下的人千万不要招惹他。也是忌惮整个黑胡子海贼团会被灭。现在黑胡子是赏金接近40亿的四皇，再次遇到巴雷特依旧会认怂的。在剧场版狂热行动中，巴雷特一拳一个超新星，实力完全超越黄猿，与路飞进行霸王色霸气碰撞，场面如同修罗降临，超新星也全部感到畏惧。老沙曾经与巴雷特交战过，给出合体怪物的称呼，也是认可他强大的实力。后来老沙联手萨博等人一起战斗，表明只有群殴才有机会战胜巴雷特。不过在汉库克的眼中，不管敌人有多强。只要敢对路飞出手，他就不怕。见到路飞被巴雷特打飞，汉库克彻底愤怒，一个人朝着巴雷特冲去。变成巨大合体怪物的巴雷特，居然差点被汉库克的一脚踹倒。路飞与巴雷特交战多个回合，都是被打得毫无还手之力。最终同意老沙的计划，联手对抗巴雷特，也是认定凭借自己打不过对方，拥有霸王色打不赢16岁的少年，被两位海军大将围攻，差点丧命大海。号称冥王的雷利，真的有四皇级别的战力吗？作为白条色霸气的受害者。雷利陪上一条船，跟着罗杰出海。在38年前的神之谷大战中，罗杰与卡普联手对抗洛克斯海贼团，敌方不仅有洛克斯，还有年轻的白胡子和凯多等一群顶级强者。最终，洛克斯海贼团被击溃，也能说明当年雷利的实力也是最顶级的。后来， 16岁的巴雷特加入罗杰海贼团，经常向罗杰挑战，都以失败告终。与年轻的雷利也经常战斗。据说雷利没有放水，也没能将巴雷特击败。对战白胡子海贼团时，雷利表现得很强势，一根手指挡住马尔科，同样是顶级海贼团的二把手。年轻的小马哥明显比雷利弱一个档次。抵达拉夫德鲁之后，罗杰解散海贼团，向海军自首，开启大海贼时代。雷利找到美女夏奇当女伴，一度魔将的身份隐藏在香波地群岛。夏奇向草帽团介绍雷利的时候，强调雷利的实力不输一百个超新星。卡普与罗杰海贼团交战多年，对雷利的战斗力强弱也是了如指掌。得知雷利在香波地群岛出现后，强调即便是海军老将面对他也会吃亏。黄猿很快就印证了卡普的话，剿灭草帽团的时候与雷利爆发战斗，一不小心脸颊还没划伤，可见老年雷利的实力一点不比海军大将弱。顶上战争完结后，雷利和盛平一起。陪同路飞回到马林范多基殿艾斯，五老星得知此事后非常紧张，他们很担心雷利会重新出山当海贼，可见五个老头也在忌惮雷利的实力，不希望如此强大的海贼作为敌人。经过两年的修炼，路飞不仅掌握了三色霸气，还开发出橡胶果实四等，好歹也有接近海军大将的实力。结果与雷利交战被一拳头打飞，据说雷利曾经遭遇过一次海难，幸亏遇到孩童小巴才保住性命。很多海迷对此不能理解，雷利没有吃恶魔果实。能游泳穿过无风带，打海王类如同砍瓜切菜一样轻松。遭遇海难很可能是遇到强者而受伤。从小巴的年纪推算，雷利遭遇海难的时间差不多就是罗杰处刑的时候。海军为了能顺利处决罗杰，一定会出动顶级强者阻拦雷利去闹事。一位海军大将完全不是雷利的对手，至少得两位大将才有可能打伤雷利。七五海制度废除之后，黑胡子立马带着手下去九蛇岛抢夺甜甜果实。好在雷利和夏奇及时出场，释放出霸王色，才让黑胡子乖乖离开。作为四皇的黑胡子不敢继续战斗，也是对雷利的实力有所忌惮。事后，雷利告诉汉库克和夏奇，黑胡子能主动离开是最好的结局。现在已经老了，战斗力有所下降，打不过拥有两颗果实的黑胡子。潜台词就是年轻时候的自己，完全有打赢四皇的战斗力。所有四皇评价铁拳卡普的战斗力，让白胡子畏惧，被黑胡子贬低。凯多居然说卡普不配与自己交战。当年草帽团在愚人岛冒险。路飞吃掉上供给四皇大妈的甜点，为了避免愚人岛被四皇团攻击，路飞送上一堆财宝作为弥补。起初大妈并没同意，决心要毁掉愚人岛，已经拧下路飞的脑袋。听到路飞的身世后，直接来了一句：“原来是英雄卡普的孙子。”也同意路飞用财宝解决此事。可见大妈对卡普还是有所忌惮。顶上战争开打后，卡普不忍心艾斯惨死，一直没有出手战斗，直到马尔科企图偷袭处刑台。才跳出来一拳将其从空中击落。白胡子与卡普是同年龄段的人，也很清楚对方的战斗力强弱。见到海军一方的气势得到提升，立马站出来告诫手下的人：卡普只是一个海军老兵罢了。所谓的英雄称号是徒有虚名，不必害怕。从白胡子如此紧张的表现来看，是认可卡普有左右战局的实力。黑胡子得到阵阵果实后很嚣张，扬言自己是最强的人，还要毁掉海军基地。战国变成大佛形态，从天而降，一巴掌将整个黑胡子海贼团拍吐血。随后，卡普也加入到这场战斗，一拳头将巴
，已经自信到能击败英雄卡普。香克斯在罗杰船上当实习生，经常能见到卡普与罗杰的战斗，对卡普的战斗力应该非常清楚。去马林饭多救路飞，却完全无视卡普，当着所有人的面来了一句：“如果不停止战斗，请与红发海贼团开战。”这句话不仅是说给黑胡子听，也是说给所有海军，包括英雄卡普。香克斯之所以敢不在乎卡普。是因为他救的人正是卡普的孙子路飞。巴基与香克斯一样，从小看着罗杰与卡普战斗长大，对卡普强大的战斗力很认可。每次提到卡普，都表现得很敬重。海多拥有世界最强生物的称号，有不把任何人放在眼里的实力。在鬼岛屋顶对战五位超新星，被学会武装色流鹰的路飞一拳击倒。海多也认可路飞能匹敌洛克斯等强者，拥有与自己一战的实力。在这些强者中，还有白胡子和香克斯等人，但是英雄卡普却不在其中。难道说在凯多的心目中，卡普还不具备与自己生死决斗的实力吗？路飞从小吃着爱之铁拳长大，自认为能活到现在已经算是奇迹。即便路飞现在觉醒换兽种尼卡果实，见到爷爷卡普也得撒腿就跑。卡普到底能不能干掉赤犬？心智直接把答案告诉了黑胡子。当年在顶上战争，赤犬用一记岩浆拳头贯穿艾斯的身体，紧接着又要对路飞出手。好在圣平舍命挡住赤犬的攻击。卡普见状，彻底愤怒，径直朝着赤犬走去，嘴里念叨着“干掉赤犬”。战国立马一巴掌按住卡普的脑袋，好像是在担忧赤犬的生命安全。当时卡普已经步入晚年，真的有实力干掉当打之年的赤犬吗？卡普是海军英雄。四十年前，在神之谷联手罗杰击溃洛克斯海贼团那场战斗，神之骑士团也有参与，并不能确定卡普能击败洛克斯。后来又多次将罗杰海贼团逼入绝境，战斗力绝对不在当今四皇之下。赤犬作为海军大将，与多位四皇有过正面交手，结果都是不尽人意。顶上战争刚开打那会，面对世界最强男人白胡子，赤犬不敢直接战斗。策反斯库亚德赤刺穿白胡子胸膛后，才敢与世界最强男人交手。后来被重伤的白胡子一拳爆头，跌入地面的裂缝之中，差点丢掉性命。对科比出手被香克斯挡下后，赤犬吓得脸颊流汗，不敢动弹，眼睁睁看着巴基把路飞送到罗手中，也是自认战斗力不如香克斯。对黑胡子海贼团时，赤犬很刚猛，一个人站在船头将黑胡子吓跑。当时黑胡子的目标是壮大团体，不选择战斗不代表打不过赤犬。卡普去蜂巢岛救徒弟科比，终于展示了一波海军英雄的真正实力。一记霸王色缠绕攻击银河冲击，几乎将一座城镇瞬间摧毁。心智作为卡普的首席大弟子，也最清楚师傅有多强的战斗力。还没与卡普开战，就来了一句：“你是要杀死自己的大徒弟吗？”从心智的话可以判断出，即便是老年卡普也有干掉海军大将的实力。随后，卡普使用一招海底魔侠，将心智直接打入地底之下受伤。心智与赤犬是多年老同事，对彼此的战斗力也应该很了解。两人为了争夺海军元帅，在庞克哈萨德大战十天十夜，将岛屿的一半变成冰天雪地，另一半变成熔岩火海。最终，青志被打断一条腿，以微弱的劣势战败。两人实力很接近。后来，青志离开海军之后，在某座无名小岛遇到黑胡子海贼团。面对挑衅，青志没有手下留情，直接冰封秒杀圣湖安二郎等人。当被询问与赤犬的那场决斗时，青志直接告诉黑胡子海贼团众人，自己虽然战败了，也给赤犬留下一身的伤疤。从此可以确定，青志与赤犬的战斗力应该属于同一水平。青志对战老年卡普时。自认卡普的战斗力足够杀掉自己，从中是否可以确定卡普对战赤犬也有实力干掉对方呢？尾田终于公开革命军的全部战斗成员，两人黄富，两人大将，还有两人四皇级。吴老星为何忌惮多拉格？是因为他有一个强大的团队，作为革命军的首领，多拉格被称为世界上最危险的人。他的实力上限至今没有公开，据说赏金拥有五十亿贝利。在罗格镇护送路飞出海时，展示过操控风雨雷电的能力。还有革命军的成员都戴着护目镜，推断他吃了自然系风暴果实。目前卡普和路飞都释放过霸王色，也都掌握了霸王色缠绕攻击。多拉格也应该具备这项顶级能力，综合实力应该不在四皇之下。萨博从小就在多拉格的手下成长，体术和霸气都是最顶级的。1 7岁就能当革命军的参谋长，实力不会在五位军队长之下。吃下稍稍果实后，萨博的实力再次提升，能对抗海军大将藤虎。在玛丽乔亚对抗吴老星和伊姆，顶着六位顶级强者的攻击逃生之后，被世人称为炎帝。整体实力应该不输给任何大将。如果萨博也拥有霸王色霸气，匹敌四皇水准都不是问题。伊万科夫是五位军队长中战斗力表现最多的一位。当年在海底监狱对战麦哲伦，对方拥有准大将级别的实力，伊万科夫没能抵抗太久战败，实力距离准大将有一些差距。还有在马林范多被赤犬秒杀，他的实力最多也就是黄富级别。贝蒂有4亿五千七百万的赏金，也是所有军队长中最高的一位。他的鼓舞果实对战力提升不大，却拥有扭转整场战斗的作用。只要挥舞手中的旗帜，就能让手无缚鸡之力的平民变成战士。贝蒂的实力还有很大的提升空间，说不定也拥有皇父的水准。林德伯格是毛皮族的成员，擅长研发各式各样的武器，即便开启月亮狮子形态。战斗力的上限也不会太高。卡拉斯一直被认为是最
卡拉斯的实力至少在大将级别。莫莉是吃了恶魔果实的巨人族，在一百年前就是有名的大海贼，曾经被关入海底监狱，创造出人妖乐园后越狱却没被发现。对战被称为怪物的大将绿牛，能用三叉戟刺穿对方的手臂。五位军队长还都有一位副队长，已经出场却没有展示过实力，他们的战斗力应该不算强。最多也就普通海军中将的水准吧。暴君雄也曾是革命军的一员，他的战斗力妥妥有大将级别。曾经介入雷利与黄猿的战斗，让黄猿只能口嗨，不敢出手攻击。如此来看，革命军的整体战斗力不会比任何一个四皇团弱吧？